ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான் அதாவது இந்த சீட்டு எல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா நம்ம எல்லோருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த சீட்டு எடுக்கிற கான்செப்ட் வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அதை வந்து எதை பேஸ் பண்ணி சீட்டு எடுக்கிறாங்க அந்த சீட்டு எடுக்கிறதுனால யாருக்கு லாபம் யாருக்கு நஷ்டம் இந்த சீட்டு வந்து போடலாமா வேணாமா இப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சில கால்குலேஷனோடையே நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சீட்டோட கான்செப்ட் வந்து எல்லாருக்கும் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இதை வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் போட்டிருக்கேன் இந்த எக்ஸல் சீட் வந்து ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதாவது இந்த கான்செப்டை பொறுத்தவரை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் சீட்டு போடுறாங்க பத்து மாதத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சரி இந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் சீட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா பத்து மாதத்துக்கு இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா முதல் மாதத்தில் வந்து இந்த பத்து பேருக்குமே ஆப்ஷன் இருக்கும் யார் வேணாலும் ஏலம் கேட்கலாம் அதாவது நமக்கு வந்து அமௌண்ட் வேணும் அதாவது ஒரு வேளை அவங்க கடை வைக்கலாம் இல்லை ஒரு கல்யாண தேவை இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு தேவைகள் இருக்கலாம் அந்த தேவைக்காக அவங்க வந்து அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்றத வந்து கேட்கலாம் அப்படி கேட்கும்போது யார் வந்து கம்மியான அமௌண்ட்டை வந்து கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்த பத்து பேரில் வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு வந்து தேவை இருக்குது அதில் வந்து முதல் ஒருத்தர் என்ன கேட்குறாருனா எனக்கு ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் வேணும்னு கேட்குறாரு ரெண்டாவது இருக்கிற வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் வேணும்னு கேட்குறாரு மூணாவது இருக்கிற வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கேட்குறாரு நாலாவது இருக்கிற வந்து செவன்டி தௌசண்ட் தான் கேட்குறாரு அதுக்கு மேலே யாரும் கேட்கலை அப்படின்னா இந்த முப்பதாயிரரூவா போக மீதி எழுபதாயிரத்தை வந்து அவர் கையில் வந்து கொடுத்துருவாங்க இந்த எழுபதாயிரத்தை வந்து பத்து பேரும் ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும் அதாவது ஏழாயிரம் ஏழாயிரம்னு சொல்லி பத்து பேருமே ஷேர் பண்ணி இந்த எழுபதாயிரத்தை வந்து அவர் கையில் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டாவது மாதத்துக்கு வந்துட்டோம் இந்த ரெண்டாவது மாதத்தில் என்னென்னா நம்ம ஊர் படி இந்த ரெண்டாவது மாதம் அப்படின்றது இந்த சீட்டை அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த பத்து பேரையும் வந்து சேர்க்குறாங்க இல்லையா அந்த ஆர்கனைசர் எடுத்துக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆர்கனைசர் எடுக்கும் எடுக்கும்போது யாரும் வந்து ஏலம் கேட்கக்கூடாது அதனால் இந்த பத்து பேரும் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் போட்டு ஒரு லட்ச ரூபாய் வந்து இந்த ஆர்கனைசருக்கு மொத்தமாக போயிடும் சரி இப்போ இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு வந்து முடிஞ்சிருச்சு மூணாவது மாதத்துக்கு வருவோம் மூணாவது மாதத்தில் வந்து இந்த பத்து பேரில் வந்து ரெண்டு பேர் ஆல்ரெடி அமௌண்ட் எடுத்துட்டாங்க ஸோ மீதி இருக்கிறது வந்து எட்டு பேர் தான் இந்த எட்டு பேர் வந்து ஏலம் கேட்கலாம் கேட்கும்போது இந்த எட்டு பேரில் யார் வந்து கம்மியாக கேட்குறாங்களோ ஒரு ரெண்டு பேருக்கு தேவை இருக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து நைன்ட்டி தௌசண்ட் கேட்குறாரு ஒருத்தர் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் கேட்குறாரு அப்படின்னா அந்த எயிட்டி தௌசண்ட் யார் கேட்குறாரோ அவருக்கு தான் வந்து அந்த எண்பதாயிரத்தை கொடுப்பாங்க இந்த எண்பதாயிரத்தையும் பத்து பேரும் சேர்ந்து இந்த பத்து பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஆளுக்கு எட்டாயிரம் எட்டாயிரம் போட்டு இந்த பத்து பேர் சேர்ந்து இந்த எண்பதாயிரத்தை வந்து அவர் கையில் கொடுப்பாங்க இதே கான்செப்ட் தான் மீதி இருக்கிற ஏழு பேருக்குமே அப்ளிகபிள் ஆகும் அதாவது ஏழு மாதத்துக்கும் ஏழாம் யார் கம்மியாக கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அமௌண்ட் போகும் மீதி இருக்கிறவங்க வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஏழாவதாக இருக்கார் பார்த்தீங்களா கடைசியாக கடைசி மாதம் அதாவது பத்தாவது மாதம் இந்த பத்தாவது மாதத்தில் எல்லாருமே எடுத்துருவாங்க மீதி அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருப்பார் ஸோ ஏலம் கேட்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதத்துலேயும் இவங்க எல்லாருமே பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் போட்டு அவருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்கணும் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் கடைசியாக வந்து ஏலம் கேட்குறதுக்கு யார் இல்லை அவர் மட்டும்தான் இருக்கார் ஸோ அவர் அவர் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒரு லட்ச ரூபா வேணும்னு கேட்கும்போது மொத்தம் பேரும் சேர்ந்து ஒரு லட்ச ரூபா வந்து அவருக்கு எடுத்து கொடுக்கணும் சரி இந்த சீட்டு எடுக்கிறது எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு சீட்டும் எடுக்கும்போதும் ஒவ்வொரு ஆளும் எடுக்கும்போதும் இந்த பத்து மாதத்துக்கும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அதாவது ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு இரநூறுரூபான்னு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து இந்த ஆர்கனைசருக்கு கொடுக்கணும் அதாவது சர்வீஸ் சார்ஜ் அப்படின்ற மாதிரி சரி இந்த சீட்டு எடுக்கிறதுக்கு மூலமாக யாருக்கெல்லாம் லாபம் யாருக்கெல்லாம் லாஸ் ஆகும் அப்படின்றத வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் அதாவது இந்த சீட்டு எடுக்கிறது மூலமாக யார் இந்த ஒரு லட்ச ரூபாயை மொத்தமாக வாங்கினாங்களோ அதாவது ரெண்டாவது சீட்டு வாங்கின ஆர்கனைசர் ஆகட்டும் கடைசி சீட்டு வாங்கின ஒரு பர்சன் ஆகட்டும் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆகட்டும் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து முழு அமௌண்ட்டை வந்து கன்சியூம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக லாபம்தான் இந்த மீதி இருக்கிறாங்க இல்லையா மீதி இருக்கிற எட்டு பேர் இந்த எட்டு பேர் அதிக அமௌண்ட்டை வந்து அதிக அமௌண்ட் அதாவது தொண்ணூறாயிரம் எண்பதாயிரம்
பத்து தவணை இருக்குது இல்லைங்களா இந்த பத்து தவணையிலையும் எல்லோரும் சேர்ந்து கட்டின அமௌண்ட் அதாவது எல்லாருமே கட்டின அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஓகேங்களா நான் சும்மா ஒரு கால்குலேஷன் எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலாக தான் கட்டுவாங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்சன் வந்து எழுபதாயிரம் தான் வாங்கியிருக்காரு ஸோ அவர் எக்ஸ்ட்ரா கட்டின அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பதினாறாயிரத்தி ஐநூறுபா அவருக்கு வந்து பதினாறாயிரத்தி ஐநூறுபா வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கட்டியிருக்காரு இதே இந்த ரெண்டாவது இருக்கவங்களையும் கடைசி இருக்கவங்களையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறுபா தான் கட்டியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க வாங்கின அமௌண்ட் ஒரு லட்ச ரூபா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுபா வந்து லாபமாக கிடைக்குது இது மாதிரி அவங்க எடுக்கிற அமௌண்ட்டை பொறுத்தும் அவங்க எடுக்கிற டைமை பொறுத்தும் அவங்களோட ப்ராஃபிட் லெவல் வந்து மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கனைசர் இந்த ஆர்கனைசருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுரூபா அவங்களுக்கு லாபமாக கிடச்சிருக்கு இது போக இந்த ஃபீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ரெண்டாயிரரூபா மாதம் மாதம் எல்லாருக்கிட்ட இருந்தோம் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரரூபாயை சேர்த்தா ஒரு பதினெட்டாயிரரூபா வரும் ஓகேங்களா இந்த பதினெட்டு முப்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறுரூபா இவங்களுக்கு வந்து லாபமாக கிடைக்கும் இந்த ஆர்கனைசருக்கு சரி இந்த எக்ஸ்ட்ரா கட்டுறவங்க அதாவது முதல் பர்சன் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கட்டுறவங்க பதினாறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா எக்ஸ்ட்ரா கட்டுறக்கார் இல்லையா இவங்களுக்கு வந்து லாஸ் தானா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய சர்க்கிளில் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு லாஸ் கிடையாது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எழுபதாயிரத்துக்கு அவர் மொத்தமாக கொடுக்குற வட்டி அமௌண்ட் இந்த பத்து மாதத்துக்கும் சேர்த்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாயிரத்தி ஐநூறுரூபா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா கட்டுறாரு அதாவது மாதத்துக்கு ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பது ரூபா இந்த எழுபதாயிரத்துக்கு அவர் வட்டியாக கட்டுறாரு அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து அரவுண்ட் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி வரும் இப்போ வந்து இவங்க வந்து ஒரு பேங்கில் லோன் வாங்க முடியாத கேட்டகரியில் இருக்காங்க அதாவது ஒரு கடை வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வெளியில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாங்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் இல்லை நிறைய பேர் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கூட வட்டிக்கு வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட்டு மூலமாக 2.36 பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கே வந்து அதாவது நான் ஒரு கால்குலேஷனுக்கு சொல்கிறேன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இதோட கம்மியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை இதோட அமௌண்ட் கம்மியாக எடுக்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமாகவும் ஆகலாம் ஓகேங்களா ஆனால் அரௌண்ட் வந்து இந்த டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆறு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எழுபதாயிரத்தை வச்சு அவங்க ஒரு தொழில் தொடங்குறாங்க அப்படின்னா அதன் மூலமாகவும் அவங்களுக்கு லாபம் ஈட்ட முடியும் அதாவது ஒரு பத்து மாதத்தை வந்து அவங்க சேவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இந்த பத்து மாதத்துக்கு அவங்க இந்த அமௌண்ட்டை வச்சு ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த கடைசியாக எடுக்கிறவங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எப்பயும் போல தான் கடைசியாக எடுக்கிறவங்க அதிக அமௌண்ட் எடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு லாபம் எப்படியும் இருக்க போதும் போது இருந்தாலும் இந்த முதல்ல எடுக்கிறவங்களுக்கும் லாபம் தான் சரி எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வரும் அதாவது இந்த ஆர்கனைசர் இந்த ஆர்கனைசர்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இவங்க மட்டும் ஏன் முப்பத்தி ஓராயிரத்துக்கு மேலே லாபம் மட்டுமே எடுக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே லாஸ் ஆக போகிறது இல்லை ரெண்டாவது சீட்லேயே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதுவும் ஃபுல் அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபீஸ் அதாவது ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஃபீஸ் அப்படின்றதுலேயும் அவங்களுக்கு ஒரு பதினெட்டாயிரரூபா கிடைக்குது இது மூலமாக அவங்க ஒரு முப்பத்தி ஓராயிரரூபா கிட்ட லாபம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது வருஷத்துக்கு அதாவது அந்த பத்து மாதத்துக்கும் சேர்த்து சரி இவங்களுக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளோ அமௌண்ட் போகுது இது போகலாமா இது போகக்கூடாது இல்லையா அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது இந்த பத்து பேரையுமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிஞ்சிருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஆனால் இந்த பத்து பேரையுமே அந்த ஆர்கனைசருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஆர்கனைசருக்கு இந்த பத்து பேருமே ட்ரஸ்டபுளாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கணும் நம் நம்ப தகுந்தவங்களாம் இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பத்து பேரில் யாராவது ஒருத்தர் இன்கேஸ் யாராவது ஒருத்தர் வந்து அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டு அவங்க சப்போஸ் ஓடிட்டாங்க அதாவது நம்ம நிறைய பேர் கேட்டிருப்போம் இல்லையா சீட்டு வாங்கிட்டு ஊரை விட்டு காலி பண்ணி போயிட்டாங்க ஸோ அந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் இல்லையா அந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் அந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் இந்த ஆர்கனைசர் தான் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து போடணும் இது வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரூலாகவே வச்சுப்பாங்க இந்த ஆர்கனைசர் கம்பல்சரி வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து போடணும் ஸோ அதுக்கான எடுக்கிற இந்த அமௌண்ட்டு தான் வந்து அதுக்காக அந்த ரிஸ்க்குக்காக ரிஸ்க்குக்காக தான் இந்த முப்பத்தி
இந்த அர்ஜென்ட் அர்ஜென்ட் ஃபண்டுக்காக தான் இந்த ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப நம்பிக்கையானவங்களாக இருந்தால் மட்டும் இந்த சீட்டை வந்து போடலாம் மற்றபடி தெரியாதவங்ககிட்ட எல்லாம் போய் இந்த சீட்டு போட்டு ஏமாந்துடாதீங்க ஏன்னா இந்த மாதிரியான கேஸும் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் இந்த வீடியோவில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த சீட்டுனா என்ன இந்த சீட்டால் யாருக்கெல்லாம் லாபம் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண